Здравейте! Сега ще ви покажа как се стъкмява харпун с така нареченото бънджи. Ето какво ни е необходимо. Самото бънджи. Малко въже. Да и нема или нещо друго, може просто най-лоново въже. Нож. Запалка, за да стопим краищата на въжето. И самия харпун, както виждате, за момента съм махнал макарата, понеже ще го стъкмяваме с бънджи. Пристъпваме към подготвянето на самото бънджи. Отрязали сме около метър от въпросното въженце, да е нема или нещо подобно, което няма да ни трябва повече. Така. Ето, това е около метър. Може би е малко по-дълго, ако има необходимото, но това не е значение. Сега, прекарваме първо през дупчицата на бънджито. Ето така. Този по-късия край ще го вържем към харпуна, а по-дългия край ще бъде на вид около самото бънджи. Сега, преди да преминем към навиването, е добре да направим тук един възел който ще ни помогне да се стопира развиването на въжето, когато бънжето е разтегнато. По някакъв начин просто правим един възел тук. Така. Сега, след това започваме навиването. Целта е да има възможно най-много врътки, за да позволи най-голямо разтягане на бънчето. Колкото повече въже успеете да навиете на бънжето, толкова повече самото бънжи ще може да се разтяга. Когато стигнем до другия край, правим още един възел по същата причина, както и в началото. Ето. Като целта е да стопираме развиването на прекалено много от въжето. Така, след това прекарваме свободния край през другата дупчица на дънчето и в общи линии сме готови. Това е нашето бънче, то ще ни позволи да зареждаме по-лесно и да успокояваме евентуално лошо ударената риба. Така, сега ще ви покажа как да го вържим за харпуна. Избираме се единия край. Повечето харпуни, дори тези, които са с пластмасови глави, тук имат една дупчица, през която може да се прекара бънчето. Важно е бънчето да бъде по посока на дръжката на харпуна. Сега тук можем да си направим някакъв възел какъвто и да е. Аз правя нещо като примка, само затягащ възел. Но може и най-обикновен възел стига да е достатъчно достатъчно здрав. Тук можем да отрежем тази останалата част от въженцето. Съответно е хубаво да го стопим, за да не се разнищва.
Така, сега. Съответно, бихме могли, ако искаме, бихме могли да го вържим по-напред или по-назад. Сега, следващия, следващото нещо, което трябва да направим, е да вържим бънчето за края на стрелата. Ето. Това е само затягаш възел, който като дръпнем се затяга. Колкото повече напън има, толкова по-стегнат става този възел. Излишното въженце също би могло да бъде Обрязано. Тук пак стопаваме. Така. И нашия харпун с бонджи вече е стъкмен. Така, когато изстреляме стрелата, тя е излита, а това остава връзката между стрелата и харпона. Това е. Следващото видео ще бъде как стъкмяваме харпун с макара. Айде, довиждане!